Hello Guillaume. Salut Anis. Comment tu vas Toujours aussi bien. Toujours la forme. <rire> Super. Eh bien écoute, euh, on enchaîne le troisième podcast. Ouais. On a parlé, euh, on a fait un petit peu d'histoire, on a posé un peu les risques. Un petit peu d'acculturation. Un peu d'acculturation, mais là maintenant, il est temps de passer un petit peu aux choses concrètes. On va rentrer dans le vif du sujet. Eh bien, super. Et justement, euh, alors, on revient sur notre thème de l'IA générative, et plus particulièrement de l'IA générative dans le quotidien, puisque le but aussi de ce podcast, c'est d'essayer d'acculturer, d'aider, euh, de présenter euh, à tous nos auditeurs la manière dont euh, ils peuvent euh, utiliser l'IA dans le quotidien. Alors, la première chose, je pense, sur laquelle euh, on ne va pas revenir sur la définition de l'IA générative, on l'a déjà expliqué dans les précédents euh, podcasts. Par contre, la question qui se pose, c'est que peut-on, de manière pratique ou pratique, générer avec, avec l'IA générative Alors, on va développer un petit peu, puisqu'il y a pas mal de choses. Le premier point que tout le monde connaît, c'est celui que tout le monde a essayé, c'est le texte. Donc, c'est la base de l'IA. Donc, on peut générer du texte pour une multitude de, de, de besoins. Euh, on peut absolument tout faire rédiger à l'IA. Donc, ça va être aussi bien euh, du mail. Euh, on peut faire rédiger, on pourrait aller faire rédiger des articles web. On peut faire rédiger nos posts. On pourrait rédiger un livre. Euh, on peut traduire avec l'IA, traduire du texte. On peut euh, générer, lui donner un, un, un gros dossier, un gros document et lui demander de nous générer une synthèse. On peut faire beaucoup, beaucoup de choses. À chaque fois, euh, je précise quand même les, 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 les petites limites, mon petit côté quand même, euh, petit frein de euh, quand on génère bah, les problèmes d'authenticité, euh, le problème, beaucoup de gens, quand vous allez tester tout de suite l'IA, bah, ça va vous générer des choses qui ne vont pas vous convenir parce que c'est la problématique de personnalisation qu'on développera dans d'autres podcasts. Donc, voilà, partie 1, le texte. Le deuxième élément que l'IA peut générer, même si à la base, ce n'était pas son truc, c'est les images. Euh, si vous avez commencé à tester l'IA, on voit qu'en partant d'un simple, donc ce qu'on appelle un prompt, une simple demande de 3-4 lignes, ça va nous générer une magnifique illustration, une magnifique image. Alors, ça veut dire qu'à terme, parce que pour le moment, c'est un peu compliqué, mais on pourra créer des logos. Alors, on peut déjà créer les images pour les posts des réseaux sociaux, des images pour nos sites Internet. Après, on va être clair qu'actuellement on repère tout de suite qu'une image a été générée par l'IA. Voilà. Oui, disons qu'aujourd'hui, on n'est pas encore... Alors, c'est intéressant, cette mmh. histoire de l'image, je me permets un petit peu de rebondir, c'est qu'en en fait, euh, toi, un des métiers, on parlait des risques, des métiers, etc., c'est effectivement tous les métiers où il y a de la rédaction sont impactés. Ah, c'est clair. Par contre, tout ce qui touche à la création, on n'est pas encore... Euh... Ah, de la marge. Il y, y, y a encore un peu de marge parce que effectivement tout de suite, quand tu vois une image, tu sais qu'elle a été créée par, euh, par l'IA. Alors, c'est bien parce que ça permet effectivement de pouvoir tout de suite, euh, sans être un créatif et un designer, de pouvoir imaginer un certain nombre de choses. C'est-à-dire que ça ne correspond pas toujours exactement à ce que l'on souhaite. Après, il y, y a un truc pour ceux qui voudraient l'utiliser un peu pour la première fois qui est marrant à faire, c'est euh, imaginer le lieu, voilà, le, le, votre rêve. Voilà, le lieu où vous aimeriez être, fantasmer un truc, et voilà, vous lui faites un prompt et vous regardez ce que l'IA va vous sortir. Mais pareil, point important avec les, les IA, c'est le même prompt pour une image, ou même pour du texte, hein, mais vous le mettez dans trois IA différents, vous avez trois images complètement différentes. On s'en rend moins compte avec le texte, on ne visualise pas bien avec les images, c'est flagrant. Je vais compléter image par les photos, parce que c'est aussi de l'image. Donc pareil, on peut travailler les photos... Donc, sur la création de photos pures, c'est exactement comme les images pour le moment. Voilà, on est, on, même si on peut avoir des résultats très sympas, mais ça ne correspond pas toujours exactement à nos attentes. Par contre, on, va, on peut déjà commencer à avoir des IA spécialisées, notamment avec le pack Adobe. On peut commencer à retravailler des images avec de l'IA, retoucher de l'image avec de l'IA, sans nécessairement trop s'y connaître. C'est ça qui est sympa, juste avec du prompt, juste avec une demande. Donc, c'est ça qui, qui peut être intéressant. Après, pareil que les images, euh, voilà, au, ni au niveau de, de l'IA photo, euh, voilà, les photographes ont encore un peu de temps devant eux, même si je pense que ça risque d'aller extrêmement vite. Mais il faut rappeler que l'image, ce n'est pas un truc logique pour l'IA au départ. C'est euh, beaucoup plus compliqué que du texte au niveau de l'apprentissage et au niveau des données notamment. Euh, voilà, ils ont, même si les, les outils d'IA ont pompé euh, toutes les images qui existaient sur le web, ont pompé toutes nos images sur les réseaux sociaux, ça reste quand même assez compliqué. Il y a un autre univers qui est, euh, qui est assez sympa, euh, c'est le son. Et là, ça commence à très, très bien marcher. Donc, quand je dis le son... Attends, excuse-moi, je te coupe. Ouais. Juste, excuse-moi, on revient juste un petit peu en arrière. Avant que tu passes la, à, la photo, ouais. à... Oui, parce qu'on a eu beaucoup de débats sur la partie 3D qu'on connaît bien oui. nous-mêmes. C'est qu'en effet, 
la génération de, de 3D, quand on parle de 3D euh, à partir euh, d'une source de départ qui peut être un plan 2D ou qui peut, ou qui peut, ou qui peut être euh, euh, une esquisse ou qui pourrait être un modèle 3D pour en générer, parce que ça c'est vrai que c'était un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé, on, on, on a des balbutiements mais on n'y est pas encore complètement. On, fait de la, on peut faire de la, du, du, de la, du, de la petite maquette. J'avais un exemple, c'était un de mes clients qui fait... Euh, des bungalows de, tout ce qui est bungalow de chantier, où effectivement, lui, il s'est éclaté à demander à, à l'IA de lui euh, générer un script pour mettre dans le logiciel Sketch. Et, euh, et voilà, il a mis le script. Et effectivement, son bungalow 3D apparaît. Mais c'est la trame du bungalow. C'est un point de détail. Il, il gagne du temps parce que ça lui donne des petites idées. Enfin, derrière, il est obligé de faire appel à une agence 3D pour, euh, pour développer le reste. Et nous, on voit, parce qu'on a sorti une solution qui s'appelle Stylé, euh euh, justement ouais, euh, sur l'IMO pour les, les, pour les agents immobiliers ouais, voilà, pour, les agents pour pouvoir passer ouais. d'une image, d'une photo à euh, un, un home staging donc mmh. une décoration d'intérieur et euh, on le voit c'est ce qu'on avait déjà repéré, nous, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur la question euh, l'IA n'est pas encore capable complètement de reconnaître certaines formes de mmh. la photo et c'est pour ça que tu as quand même parfois certaines limites aussi sur le sujet alors c'est super génial pour un certain nombre d'usages euh, au, au départ quand on n'est pas créatif mais quand on commence à rentrer un petit peu dans la technicité on commence, il y a quand même encore certaines limites mais qui je pense euh, certainement un, vont un, être euh, une image 3D de, dans l'IMO de bâtiment n'y est pas encore hein, à moins de faire juste une image un peu jolie sympathique mais elle ne correspondra pas à la réalité du plan du bâtiment qu'on en qu tout souhaite. cas dans tous les détails que peuvent attendre euh, effectivement certains acteurs dans, dans le domaine du coup je reviens au son exactement <rire> donc dans le son euh, la base c'est la synthèse vocale c'est à dire que là ça marche déjà extrêmement bien on peut faire ce qu'on appelle du text-to-speech, ça veut dire sur pas mal d'IA, je donne un contenu textuel, ça va me créer une voix. On peut même aller plus loin, parce qu'on peut aussi euh, scanner, entre guillemets, notre voix, et on peut ensuite donner du texte, et avec notre propre voix, ça va créer le speech. Donc là, ça commence déjà à être, euh, à être extrêmement avancé. C'est limite, je pense, un des, un des secteurs, euh, avec, on voit les assistants vocaux, etc., je pense un des, un, un des univers dans la génération qui, globalement, marche le mieux pour moi actuellement. Quoi. Il y a, en complément du son, on va mettre la musique, parce que celui-là, il est particulier, les, les gens ne l'ont pas nécessairement repéré, mais l'IA est capable de créer tout type de musique, créer des chansons, etc., etc. Euh, avec un niveau qui est euh, assez exceptionnel. Vous avez une, un outil qui s'appelle Suno, Suno euh, qui est absolument génial, vous pouvez le tester gratuitement, euh, vous mettez juste un petit prompt, ça vous crée une chanson. Le texte est top. Je, ah, enfin, il n'est pas ni mieux ni moins bien, je ne sais pas, mais que des chansons actuelles. La musique est bien, on peut créer tout ce qu'on veut, choisir tout ce qu'on veut. On peut mettre son propre texte, ça va vous créer une chanson derrière. Donc c'est là ce qui montre qu'au niveau, dans cet univers du son et de la musique, euh, là, il y a des avancées majeures, mais qui sont inquiétantes. Euh, dans pour les auteurs, les compositeurs pour tout ce qui, pour tout ce qui est artistique il oh, y a une question, voilà. alors, on, on en parlait la fois dernière euh, c'est pour ça qu'à Hollywood il y a eu des problèmes au niveau euh, la grève, ouais, ouais, ils ont fait la grève voilà. ouais. Il y a eu cette grève et, et en effet va se poser toute la question des droits d'auteur dans le domaine de la création artistique, littéraire euh, euh, par ailleurs. Alors si on regarde dans le domaine de l'entreprise, tu parlais de la, des synthèses de, de, de voix, euh, en effet il y a euh, tout un tas de solutions qui, sont en train de se, qui, sont, qui existent déjà, hein, qui fonctionnent, mmh. euh, notamment avec euh, le, 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 comment dire, des... des euh, des, des, des assistants virtuels dans lesquels on pourrait faire apposer même d'ailleurs sa voix ouais. directement. Alors moi j'en ai testé un certain nombre, on n'est pas encore en résultat. Ouais, mais on, encore mais... un peu voix robot. Voilà, ça fait un peu parfois voir robot <coughs> et puis euh, voilà, c'est souvent en plus des solutions américaines euh, qui... Euh, voilà. Alors, nous mettent un accent monde. quand on fait en français, on a droit à un accent anglais. Non, on alors pas forcément l'accent anglais, mais parfois elle va, euh, elle, elle, elle va pas forcément euh, comprendre les subtilités euh, encore de la langue les, ouais, et les, avoir les, les intonations, ouais. etc. Mais ça va, je pense arriver, ça existe certainement euh, déjà. Et puis, il euh, euh, y a tout un tas de domaines dans l'entreprise, hein, dans la relation client, euh, dans euh, l'administration euh, de, de, de cette gestion de relation client, euh, soit en amont euh, pour euh, accueillir un client, soit ensuite pour traiter une demande. On parle dans le domaine de la prospection, celui mmh. que moi je regarde beaucoup. Il existe déjà euh, des solutions qui permettent d'aller prospecter euh, par l'IA euh, directement au premier appel, un, un appel à froid, 
pour aller contacter un client, euh, notamment bah, sur certaines cibles d'entreprise, parce que sinon, on, on a, parce qu'on a un niveau assez limité en fait, d'échange euh, grâce à cette IA, mais qui va permettre de pouvoir aller euh, bah, justement cette première, aller euh, tomber cette première barrière avec les assistants et assistantes quand on est sur ce premier appel à voix et qui est on non, est mais, appelé par des robots. Mais, et et, et aujourd'hui, ça existe, ça ouais. existe. Euh, et c'est en train d'être testé, d'être mis en œuvre dans le centre de, de justement, tu parlais de centre de prospection euh, la fois dernière. Bah, typiquement là, en effet, euh, on est capable d'avoir X usages qui peuvent, euh, qui peuvent survenir. Et après, on a un autre univers alors, qui, en apparence, peut être un peu plus complexe et moins accessible. Mais vous allez voir que pas tant que ça. Donc, c'est justement, et en plus, là, on est vraiment dans l'univers de l'IA. C'est tout ce qui va être notamment données, analyse de données, où là, on, va pouvoir, on peut générer euh, des tableaux. Il y a, par exemple, ChatGPT, un truc qui est génial. Vous lui mettez du un stock de, de chiffres, etc. Vous lui demandez de vous regrouper tout ça, de vous sortir le fichier Excel, il vous sort le fichier Excel. Euh, on peut faire de, euh, de l'analyse de données, de la création de données. Euh, on peut faire du regroupement de données, du traitement de données. Euh, moi, je travaille sur des... Donc, moi, je suis principalement dans le marketing digital. Euh, quand je prends tout ce qui est publicité en ligne, tout ce qui est Google Ads, par exemple, Facebook Ads, enfin, moi, c'est plus Google Ads, euh, j'ai des tableaux qui font 20 000, 30 000, 40 000 lignes par moment. Euh, je suis un passionné de stats. C'est ma base, je suis statisticien à la base. Euh, je suis passionné par ça, donc je me tapais les tableaux avant, les 10 000 lignes, je les regardais à l'œil, c'était horrible. Mais je repérais des choses. Voilà. Avec l'IA, ça me mâche un peu le travail. J'arrive à faire des regroupements de données, de mots-clés, d'expressions. J'arrive à faire des regroupements de stats qui étaient super compliqués. Euh, générer des graphiques. Euh, L'autre fois, j'ai généré 85 courbes. Et en fait, je les éliminais, toutes celles qui... Voilà, j'éliminais une par une, alors que si j'avais dû le faire... Avec Excel, j'aurais passé beaucoup plus de temps. Là, je disais, enlève, enlève la courbe 12, enlève la courbe 15. Ça, c'est redoutable. Donc, les, les prévisions de tendance, on n'oublie pas que les, les, les IA sont des modèles prédictifs. Le, le, leur fond, la base, c'est un modèle prédictif. Ça fait de la probabilité. Donc, si je veux faire du prédictif, calculer des tendances de marché, faire des études de marché, par exemple, c'est redoutable. Donc, cette partie données, analyse de données, est, moi, pour moi, un des trucs les plus importants. Alors... Par rapport à ça, si tu veux, moi j'ai travaillé effectivement dans le domaine de, de, de l'IT, notamment sur des solutions de, de, comment dire, autour de la donnée. Euh, souvent on parlait de business intelligence, on parlait euh, BI. De, de BI, de data analytics, etc. Donc c'est des vrais sujets qui, qui, enfin, qui existent depuis très longtemps. Le traitement des données en masse avec le big data existe depuis très longtemps. La notion de prédictif existe aussi mmh. depuis un certain temps. Elle n'est pas forcément opérante de partout, mais elle, elle, elle existe. Bah, depuis elle ne nous était pas temps. accessible. Exactement. Je pense que la vraie, si tu veux, le vrai, le vrai mmh. changement pour moi en termes de paradigme par rapport à, à l'utilisation, parce que c'est d'abord des modèles qui n'étaient pas forcément très simples à mettre en œuvre, non. à travers des solutions qui pouvaient être onéreuses. Euh, parfois, quand on ne maîtrisait pas Excel, on n'avait pas forcément besoin de solutions complexes pour justement aller analyser un certain nombre de données euh, à la fois en termes d'abord d'analyse, mais aussi en termes de prédiction potentielle. Alors que ici, en effet, sur, euh, euh, à travers des solutions simples, des méthodes simples, on va être capable, en premier niveau, deuxième niveau, de pouvoir traiter un volume de données, extraire des analyses, extraire des, euh, euh, des, des, des analyses qui proviennent de données différentes, de sources différentes, et de pouvoir ensuite en extraire euh, une, 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 une synthèse et de pouvoir en extraire des graphiques, voire aller un cran plus loin techniquement si on maîtrise un petit peu pour faire un peu du prédictif. Mmh. Euh, et en effet, de pouvoir, dans son quotidien, très facilement euh, avoir, euh, en concaténant des données, euh, sortir euh, bah, des, 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 euh, des tableaux qui apportent de la valeur sans avoir à passer par des solutions onéreuses ou passer par des développeurs ou des spécialistes de la donnée. Et avec un langage simple. C'est la grande différence de l'IA, c'est que tout ce qu'on avait avant, les, tout, toutes les solutions de BI qu'on avait avant, il fallait de la technicité. Là, aujourd'hui, vous, vous rentrez des tableaux Excel dans le chat GPT et vous lui posez des questions. Et il répond à vos questions. Et la question, on lui pose avec un langage humain. Il n'y a pas besoin de script ou de code. C'est ce qu'on va voir après. Par contre, le script et le code, on peut aussi, c'est le dernier élément qui est potentiellement généré euh, par l'IA. L'IA, à la base, c'est du code. Hein. On va être clair, c'est de l'informatique, c'est du code. Donc, une très grande majorité des gens, si je parle de script et de code, au secours. Voilà. Donc, l'IA pour les développeurs est un outil qui est redoutable. Ça les accompagne, ça les aide à développer des lignes de code. Euh, C'est un super contrôleur aussi quand on lui met des lignes de code 
euh, elle va vous dire ce qui colle et ce qui ne colle pas. Donc ça, c'est un élément qui va révolutionner l'informatique. Mais moi, c'est ça que j'adore avec l'IA, c'est que moi, je ne suis pas du tout développeur ni codeur. Je suis, euh, voilà, je suis marketing digital, j'ai toujours été nul en, en informatique pure, ça n'a pas été mon truc. Je n'ai jamais fait de script de ma vie, par exemple, alors que dans le digital, j'ai des collaborateurs qui font des scripts. Moi, je ne sais pas scripter au départ. Depuis qu'il y a l'IA, j'arrive à faire des scripts. Alors, je vais vous donner un exemple super simple. Euh, le, vous avez Excel, on peut manager Excel avec ce qu'on appelle du code VBA. Au secours, le truc incompréhensible, je n'ai jamais mis un orteil là-dedans, je ne voulais même pas regarder. Et en fait, c'est l'IA un jour. Je lui ai posé la question parce que j'avais un... Euh, C'était il n'y a pas très, très, très longtemps, finalement. Mais voilà, j'ai un export. J'exporte beaucoup de tableaux Excel dans mon boulot. Et notamment, par exemple, j'ai des exports où j'ai euh, 75 colonnes dont les trois quarts ne me servent à rien. Donc, je passais mon temps à les supprimer euh, manuellement, bêtement et méchamment. Et en fait, un jour, j'ai demandé à l'IA. Et l'IA me dit, bah si, il n'y a aucun problème. Tu me donnes les... Donne-moi les... le nom, vu que ton tableau, c'est récurrent. Euh, c'est vrai que tous les jours, ce, ce tableau-là, ce type de tableau, je les bosse. Je lui ai donné les colonnes à supprimer, plus quelques autres points. L'IA m'a généré un code VBA. Waouh Et après, qu'est-ce que je fais de ce code VBA ben, L'IA m'a fait mon petit tuto en me disant où il fallait que je clique dans le menu, mais alors d'une précision. Tu cliques là, tu cliques là, ça ouvre la fenêtre, tu cliques sur le petit truc, tu copies colle le code, tu le mets et tu valides. Et là, j'ai vu mon tableau magnifique. Donc ça, moi, c'est un point sur lequel j'insiste, parce que ces systèmes de script... On peut les utiliser dans Excel. Si je prends le, le basique du quotidien de, dans les entreprises, on peut utiliser dans Excel, dans PowerPoint, dans Word, partout. On peut utiliser des petits scripts qui vont nous aider à manager. Donc, il ne faut pas hésiter à demander à l'IA en disant, moi, j'ai telle problématique. Comment est-ce que je peux solutionner cette problématique de PowerPoint ou d'Excel En général, elle va vous répondre qu'il euh, suffit de faire un script. Vous allez, bah oui, mais je ne sais pas faire de script. Elle va vous faire le script. Et vous allez pouvoir utiliser directement le script. Donc, c'est ça qui est, qui est, moi, que je trouve absolument génial. C'est que ça nous simplifie notre quotidien, euh, même quand on n'a pas les compétences. Mais quelque part, c'est un peu le, le côté génial de l'IA euh, qui fait que quand on est incompétent complet dans un univers, bah, on devient moins con. Là. On, ça y est, on, voilà, on peut être débutant quelque part et grâce à l'IA, on est moins débutant. Et je ne vais pas dire qu'on va devenir expert, mais au moins, on peut utiliser des solutions qu'on ne pouvait pas utiliser avant. C'est le plus important avec l'IA pour tout le monde, c'est d'identifier ce qu'on peut faire avec et toutes les possibilités. Et Alors ça, justement, il y a peut-être un, un domaine Alors, tu vois, que tu n'as pas abordé. Tu, on a parlé par exemple de son, euh, d'image, de son. Il y a aussi le domaine de la vidéo. J'ai zappé la vidéo, tu as oui, entièrement que, raison. Eh oui, parce que la vidéo... C'est un, un, petit, un petit domaine léger, la vidéo. Alors, c'est pour ça, parce que j'ai pas mal de, de débats avec euh, des, euh, des collègues vidéastes euh, et autres, où effectivement, on, et c'est là où on a la frontière hein, dans ces discussions entre l'expertise le, dont on a besoin, l'humain qui va aller euh, sur le terrain hein, pour filmer euh, euh, directement, euh, et puis, quelque part, ce qu'on va en générer derrière euh, grâce à l'IA. Et euh, dans ce que tu as dit juste précédemment, c'est que sur un certain nombre de sujets, on va avoir besoin d'expertise, sur d'autres, parfois, pas forcément, pas nécessairement. Et c'est là où, en, en effet, l'IA est génial, c'est qu'on on, on est de plus en plus dans une société qui consomme de la vidéo, dans les entreprises, mmh. clairement, aujourd'hui, c'est un vrai sujet sur lequel, nous, d'ailleurs, on insiste beaucoup auprès de nos clients. La vidéo est certainement le média, aujourd'hui, le plus utilisé, euh, typiquement, euh, pour expliquer son produit, expliquer son entreprise, expliquer sa marque employeur, et ainsi de suite. Et que, dans ce cadre-là, eh bien, euh, dans un certain nombre d'usages, sans être un expert, mmh. sans savoir faire des montages vidéo, on va être capable de différentes manières, d'un texte pour générer une vidéo, d'une vidéo existante pour améliorer une vidéo, pour, depuis plusieurs vidéos pour générer une vidéo, d'une vidéo qui n'est pas forcément très bien faite, d'en sortir une super belle vidéo, qu'on va pouvoir mettre sur différents formats. Donc là, ça mérite aussi un podcast dédié sur le, sur le sujet. Ah, sur la vidéo, il y aura de quoi faire. Euh, mais clairement, dans cette ère de, de, de l'image et de la vidéo, il y a clairement une aide pour des non-experts de manière très simple et en quelques, finalement, en quelques instructions et quelques clics. On peut générer... Alors, pour le moment, il y, y a différents trucs. Y a, on peut générer des vidéos un peu comme de l'image où on ne va pas nécessairement obtenir le résultat parfait. Après, il y a les usages vidéo actuels qu'on peut, on peut détecter. Alors, je, je vais parler déjà de, le, le, de la vidéo dans quelques mois, de ce qui pourrait arriver, parce qu'il y a une IA qui nous a été présentée c'est l'IA ultime et qui n'existe pas encore, qui n'est pas accessible, qui s'appelle Sora. C'est euh, ChatGPT qui l'a fait. Euh, où là, on partira d'un simple prompt et on aura une vidéo absolument exceptionnelle. 
ce qui est limite, euh, ce qui limite peut faire, je sais pas, peur, mais euh, moi, quand j'ai vu le, 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 les délires de Sora, je me mais à terme, on fait un scénario et elle va nous sortir le film. Après, nous, aujourd'hui, dans les entreprises, sur cette partie euh, vidéo, il y a plusieurs... Il euh, y, y en a un qui a, dont a beaucoup entendu parler ces derniers temps, c'est euh, une solution qui s'appelle Agen. Et Agen, c'est un, une solution qui nous permet... Je vais enregistrer, par exemple, de moi, 30 secondes, là, en français, filmé. Je vais générer la même vidéo, mais, mais en anglais, en espagnol, en italien, en toutes les langues, et mes lèvres vont se calquer dessus. Donc ça... C'est un truc qui est assez général. Alors après, la traduction, à voir si elle est bonne ou pas. Si on ne parle pas toutes les langues, ça peut être compliqué. Après, je pense que ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir générer des vidéos dans le digital, notamment rapidement, euh, des vidéos d'illustration euh, sur, euh, sur pas mal de, de, de thématiques, de nos univers notamment, euh, où, euh, comme on fait une image pour un poste, on va pouvoir générer des petites vidéos assez rapidement. Il y a une multitude d'outils euh, qui existent après, voilà, c'est encore euh, en balbutiant, je ne sais pas si tu utilises toi des... des Bien des sûr, outils. nous aujourd'hui, on commence un petit peu à utiliser de manière simple, hein, notamment comment passer d'une image, par exemple, à, à animer une image. Donc en fait, quand tu fais une succession d'images que tu vas animer en vidéo, bah, en fait, finalement, tu récupères les rushs vidéo et à la fin, tu peux faire un petit montage vidéo sans, sans être un expert. Euh, alors on est encore au, au, au balbutiement, ça reste des vidéos très courtes. Euh, mais clairement, aujourd'hui, c'est un, un sujet. Euh, c'est un sujet. Alors, ça n'enlèvera pas. Et c'est là où moi, je fais toujours la balance entre ça n'enlèvera en rien le fait de faire appel à des experts parce qu'il y a un certain nombre de montages vidéo, euh, de, de captation de la, de la vidéo, de scénarisation. Euh, quand même, tu passes par l'IA euh, qui... Euh, parfois ne colle pas forcément avec ce que tu attends et tu auras toujours besoin de l'aide d'un de, 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 professionnel. Donc, euh, clairement, la possibilité de pouvoir utiliser euh, l'IA dans ce domaine-là et que dans tous les domaines qu'on qu a vus. Donc, peut-être, je ne sais pas si tu avais d'autres points à rajouter euh, là-dessus. Non, sur la génération, on est pas mal. Voilà, je pense qu'on a vu quand même voilà, les grandes thématiques parce que, bien ouais. évidemment, on peut descendre dans le détail. Par exemple, quand tu parles de texte, je veux dire, là, tu as mille usages. C'est sans fin. C'est sans fin. Tu peux ouais. générer des, des documentations techniques, tu peux générer... Euh, cahiers des charges, des, études des de marché. des charges, euh... des études de marché, euh, et tout un tas d'usages, mmh. en réalité, qui se cachent derrière. Et je dirais même que c'est à l'infini, dans tous les... Enfin, en tout cas, dans de nombreux cas d'usage, hein, dans différents secteurs et à toutes les échelles de l'entreprise, euh, dans ces grandes thématiques, il y a beaucoup de choses à réinventer. Donc, euh, ce que je propose, c'est qu'on s'arrête ici. Ouais. Pour ce, pour ce podcast. Et l'idée, c'est d'avancer un petit peu plus sur le prochain épisode pour comprendre parce que quand on, les différentes IA génératives, parce qu'il y en a un certain nombre, tu les as évoquées mmh. euh, précédemment, mais qu'est-ce qui se cache derrière Qu'est-ce qu'elles font euh, On en parlera au prochain épisode. Ça roule. Salut Anis. Nice.